我昨天晚上给你发了一晚上消息，你为什么一句也不回我呀？我看见了，我不想回。我知道当初分手是我答应的太草率了，那我们和好不可以吗？你当初跟我说的那些话，你都忘了吗？我真的不记得我当时说过什么了。你当时跟我说让我别再缠着你了，你有你自己的生活。你说我们两个绝对没有可能在一起了。可是我觉得当时分手才是最好的选择呀。当你能够随随便便放弃这四年感情的时候，我就知道你已经不爱我。我在你眼里就是一个胡搅蛮缠的神经病吧？但是我们分开一年了，你不是也没有删掉我的微信吗？留着他，我也只是在我想要联系你的时候，能够看看你给我发的那些消息，来打消我找你的念头。可是你当初不是还说你要等我的吗？这你倒是记得清楚，那是因为当时我爱你，我才会跟你说那些挽回的话。现在我不爱你了，我只是想和你找回咱俩当初在一起的日子。我付出了我全部的感情，也没有得到一个我想要的结果，低谷期也是我自己熬过来的。现在这样不正是你当初想要的吗？要不你们两个还是分开聊一下吧。所有人都在教我放弃一个人到底应该怎么做，但是每一个没有人的夜晚都是我自己度过的，然后第二天还要照常工作，装作什么事都没有发生过一样。我当时离开他确实有我自己的想法，但是我感觉感情这个事儿也不能勉强吧。我那时候怎么想也想不明白，为什么在一起四年的人分手之后会变得像仇人一样。我当时没有看清楚他的好，但是过了这么长时间，我还是觉得他是最爱我的。你永远也留不住一个想跟你撇清关系的人，就像我当时留不住他一样。两位还有什么话想都要说吗？没什么好说的，先走了。哎，我们就不能再给彼此一个机会吗？我当初我们回不去了。其实你熬过去了，你就会发现这些都没什么，但和谁吃都一样。现在对我来说，只要不是你就行。我就真的这么让你抗拒吗？你知道吗？最让我难受的是，我和你分开之后，我竟然后悔。我后悔为什么要在一段感情里投入那么多，给一个不值得的人。所以我更庆幸我走出来是正确。可是跟你分开之后，我想清楚了，你才是最适合我的那一个。算了，以后那些没成定局的事情就不要再弄得人尽皆知了，把我删了吧，别再联系。男生如果想开始谈新恋情的话，就这一对吧。上面的心动匹配功能一定能帮你找到一个愿意懂你、爱你的女生。谢谢你。